Bonjour YouTube, bienvenue sur Britpop Reviews, la chaîne qui sera consacrée et dédiée au groupe rock des années 90, émergent de ce mouvement. Alors, avant de parler de musique, ce qui nous intéresse le plus dans cette émission, on va remettre en contexte quand même un petit peu le mouvement, puisqu'il faut bien savoir de quoi on parle et dans quelle époque se situait le mouvement Britpop. Euh, ce que je propose de faire, c'est qu'on va retourner 27 ans en arrière. On va se mettre dans les années 90 au Royaume-Uni. Et du coup, c'est parti. Alors, dans, au Royaume-Uni, dans les années 90, on sort de, le, de, de la décennie Thatcher. Qui était Margaret Thatcher C'était une ministre ultra conservatrice qui a fait de nombreuses réformes et des grosses coupes budgétaires. Ce qui fait qu'elle a mis de nombreuses personnes des classes les plus modestes et notamment de la classe ouvrière. Euh, elle les a mises dans la merde, hein, on, on va pas se le cacher. Bien sûr, l'arrivée de Margaret Thatcher est euh, conjointe avec euh, plusieurs facteurs. On se remet dans le contexte. Donc, euh, Avant les années 90, nous étions dans la guerre froide. Et pour faire simple, personne ne savait si quelqu'un allait appuyer sur le bouton rouge. Euh, conjugué à ça le fait que depuis euh, le Blitzkrieg de, de la Seconde Guerre mondiale, il euh, n'y avait pas eu de véritable refonte, restructuration du pays de fond en comble, ce qui fait qu'il y avait une partie de la population qui était extrêmement pauvre. Il y avait des, des gens euh, qui n'avaient euh, même pas trois copecs euh, pour euh, finir la fin du mois. Et je parle évidemment des, des classes les plus modestes et notamment euh, dire, la classe ouvrière et tout le prolétariat. Bien sûr, il y avait des classes qui s'en sortaient, mais il y en a, ça, il y en a toujours eu des classes qui étaient plus aisées que les autres en termes de classe sociale. D'ailleurs, la classe sociale au Royaume-Uni est, euh, est un élément phare de la personnalité euh, d'une personne à part entière et euh, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à développer. À présent, on va parler du euh, cœur de la vidéo, de l'introduction. Et donc, des groupes qui ont marqué l'histoire de la Britpop, les influences, les groupes majeurs, les groupes mineurs. Ça sera les trois catégories dans lesquelles je vais placer les groupes pour que tout le monde s'y retrouve et pour qu'on sache de quoi on parle encore une fois. Alors premièrement, les influences. Il y a eu deux mouvements qui précédaient la Britpop, à savoir le punk et euh, la New Wave, mais c'est pas pour autant qu'on va oublier quand même les Beatles et les Rolling Stones qui étaient dans les années 60 quand même euh, l'influence majeure de bon nombre de groupes. Alors à savoir que si je devais résumer euh, dans les influences euh, ce qu'est la Britpop en une sorte de... en une phrase, je dirais que c'est un pot pourri euh, de, des trois décennies qui ont euh, précédé euh, euh, des groupes comme Oasis ou euh, comme Blur. À savoir que euh, dans, les, euh, dans, les trois dans les trois décennies qui ont précédé euh, la Britpop, donc on a les Beatles et les Rolling Stones, dans lesquels les Rolling Stones, on va retrouver un peu du pré-punk, si, si je peux dire ça comme ça. Et dans les Beatles, on va retrouver les, les, fameuses, ballades les fameuses ballades à la guitare acoustique, euh, dont John Lennon euh, était, un, était un maître là-dessus. Dans les années 70, on a le punk euh, avec euh, la, la rythmique, les Sex Pistols et les Clash euh, qui sont, qui sont euh, la signature de l'époque, puisque si, on ne va pas re rentrer dans les détails. Mais en gros, si on croise les grilles d'accord, euh, apparemment la Britpop serait euh, une sorte de, de melting pot, on va dire ça comme ça, de, de gros mélanges. Euh, des différentes euh, parties rythmiques et des différentes sonorités qu'on pouvait en entendre à l'époque et les années 80 viennent euh, couronner le tout on va dire que la Britpop est une sorte de conclusion de la fin de la euh, seconde partie du 20 e siècle en termes de musique populaire alors j'évoque euh, les années 80 et euh, peut-être que vous l'aurez remarqué j'ai mis il euh, y a eu la photo d'Ian Curtis qui est passée qui était le leader euh, de Joy Division euh, actuellement c'est euh, le groupe New Order et, euh, mais dans les années 80, on n'a pas eu que Joy Division et la New Wave. On a eu aussi eu euh, la naissance de, de, de sous-genres comme le rock alternatif, le rock indépendant, etc. etc. et dont certains groupes euh, sont nés comme ça euh, dans ces, dans ces sous-genres. Alors j'ai nommé euh, les Smiths, que euh, beaucoup ne verront pas de qui je veux parler, mais euh, si je dis que ça a été... Euh, leur chanson la plus connue, euh, How Soon Is Now, a été le générique de Charmed, 
euh, pendant toute la série, je pense que euh, certains euh, vont, vont reconnaître. Smith composé euh, de euh, Morisset au chant et de jo Johnny Marr euh, à la guitare. C'est à lui qu'on doit euh, ce son euh, débordant d'effets et de chorus qui colle tellement bien aux, aux années 80 puisque les années 80 adorent les effets, adorent euh, euh, tout ce qui est futuriste machin euh, avec euh, des effets à la pelle. Et j'ai nommé euh, les euh, Stone Roses avec euh, I Wanna Be Adore, leur euh, plus grande chanson, euh, leur plus grand succès commercial. Et euh, le leader, Ian Brown, qui est aujourd'hui en carrière solo et qui se euh, paie le luxe de faire certains featuring, euh, notamment avec Noel Gallagher. Oui, je parle énormément de Oasis et euh, retenez bien Oasis parce que j'en je, mettrai à toutes les sauces dans ch quasiment chacun des épisodes. Alors ensuite nous avons euh, les deux, deux autres catégories donc les groupes majeurs dont euh, quatre grands groupes comme à l'instar de, de la musique métal où nous avons ce qu'on appelle le Big Four à savoir Metallica, Anthrax, Slayer et Megadeth nous avons dans les années 90 quatre grands groupes qui ont euh, marqué par leurs chansons, leurs succès euh, commerciaux et leur personnalité. Euh, mention spéciale à euh, Pulp, Blur, Suede et non pas Suède, et euh, notamment Oasis, hein, puisque euh, que serait la Britpop euh, sans Oasis, me direz-vous euh, Je ne sais pas non plus. Enfin bref <musique> Alors, après avoir euh, évoqué les groupes euh, majeurs et les influences, on va parler des groupes euh, euh, que j'appelle dits mineurs. Alors, pourquoi je les appelle comme ça Je considère que euh, y a, euh, dans la bride pop, il y a eu euh, les quatre grands, les influences, et il y a eu euh, les autres, à savoir euh, ces groupes qui n'ont pas eu la notoriété escomptée, le, la célébrité qu'ils auraient dû avoir. Euh, je, vais, je veux évidemment parler de certains groupes comme euh, par exemple The Verve qui a sorti euh, 4 ou 5 albums, je ne me souviens plus, et euh, qui par exemple, ce, ce cas de, de The Verve est très intéressant puisqu'ils ont sorti euh, plusieurs albums et il n'y en a qu'un seul qui a été retenu qui a été Northern Soul et dont une seule chanson écrase toutes les autres, c'est Bittersweet Symphony. Alors bien sûr, euh, Bittersweet Symphony a été reprise euh, à toutes les sauces, que ce soit dans des émissions de télé, dans des séries, euh, j'en passe et des meilleurs. Ce genre de groupe n'a pas eu euh, le même succès que Oasis qui a eu euh, plusieurs chansons phares, ou même Blur, hein, euh, peu importe. Et euh, concernant euh, The Verve, euh, ils n'ont pas non plus digéré le fait qu'ils se sont pris un énorme procès pour plagiat euh, sur Bittersweet Symphony puisque c'est une chanson à la base des Rolling Stones. Les choses étant ce qu'elles sont, euh, Never and Soul euh, com comprend euh, différentes chansons, euh, à savoir Sonnet et Drugs Don't Work, et plein d'autres bien sûr, mais c'est vraiment Bittersweet Symphony qui symbolise The Verb. Autre cas, c'est euh, le groupe Supergrass avec All Right, qui a été euh, reprise dans euh, certaines pubs, <rire> certaines pubs de, de yaourt, je ne sais plus de quelle marque, mais, euh, mais voilà. Euh, très charmant pour symboliser euh, 
un groupe et euh, toute sa splendeur euh, malgré les albums qu'ils ont sortis par la suite. Pareil, Supergrass est un groupe qui a sorti euh, plusieurs albums euh, à, à l'instar de, de The Verve, mais qui n'a pas eu la notoriété euh, que, par exemple, euh, les Smiths avaient eu euh, dans les années 80. Ensuite, il y a euh, ce que j'appelle les groupes euh, mineurs plus plus, à savoir ceux qui n'ont eu absolument mais pas de chance, à savoir euh, aucune euh, notoriété véritable et euh, aucune, aucun succès euh, comparable euh, au groupe que j'ai cité précédemment, précédemment donc euh, Supergrass ou, euh, ou encore euh, The Verve. Alors, je vais prendre le cas du groupe d'Elastica, mais il y a eu aussi, euh, pour ne citer, citer que, euh, il y a eu euh, les Lightning Seeds, et il y a eu le groupe Cast, entre autres parmi euh, un florilège d'autres groupes euh, beaucoup moins connus. Et donc le cas d'Elastica est très intéressant puisqu'il euh, y a quand même deux ex-membres de Suede. Et Suede, qu'est-ce que c'était C'était un des quatre groupes, comme je l'ai dit de, précédemment dans la vidéo, euh, c'était un des quatre groupes qui avait un succès phénoménal. Et euh, pourtant, donc c'est avec euh, deux ex-membres de Suede plus une, la chanteuse Justin Frischman qui a eu une liaison avec euh, Damon Albarn de Blur, on pouvait s'attendre à quand même un, 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 joli succès, euh, un joli succès de la part de ce groupe. Euh, le fait est que Elastica s'est complètement cassé la gueule, notamment à cause des excès de drogue de, de Justin euh, Frischman. Enfin bref... <musique> Alors pour poursuivre et conclure euh, cette vidéo, il y a euh, quelque chose dont je n'ai absolument pas parlé depuis le début de la vidéo. J'ai bon, évoqué le contexte économique et politique, j'ai parlé des différents groupes euh, qui étaient présents euh, lors de ce mouvement, mais qu'est-ce qui liait euh, tous ces groupes S'il y avait une ville, un endroit où il fallait être à l'époque, c'était Manchester. Alors Manchester est une ville euh, du nord de l'Angleterre, et c'est une ville avec un lourd euh, passé, enfin euh, lourd, énorme euh, passé historique, du, du moins du point de vue économique, puisqu'elle fait partie avec Liverpool et notamment tout le, le côté nord euh, de la région de l'Angleterre. Elle fait partie de ces villes qui ont eu un impact considérable dans la révolution industrielle au 19e siècle. Euh, à l'époque, c'était euh, déjà Liverpool et Manchester, Liverpool pour le côté euh, portuaire et Manchester pour le côté euh, industriel, ouvrier, production de masse. Beaucoup de gens qui ont formé des groupes à l'époque, dans les années 70, 80, 90 et même dans les années 2000, viennent de Manchester. Alors, pas à 100%, plusieurs, euh, plusieurs groupes sont les, les « égéries » entre guillemets de, de la classe ouvrière. Euh, bon, je cite le plus connu, mais Oasis en fait partie, les Smiths en, fait, en font partie, euh, les Stone Roses, etc. etc. Concernant euh, Manchester, il y a eu euh, ce qu'on a appelé, euh, durant les années euh, 80, enfin euh, fin 70 et toute la période 80, et ça a débordé un peu sur les années 90, mais vraiment, c est, c est, ça concerne beaucoup plus les années 80, c'est ce qu'on appelle la scène Manchester. Alors, Madchester, c'est la, la fusion de deux mots. Euh, qui est euh, mad au sens euh, fou, décadent, et Chester qui est l'autre partie de Manchester. Alors cette scène Manchester, elle comprenait tout le côté festif euh, bah, de Manchester. Euh, C'était des, des endroits où on se produisait, euh, globalement on se, les groupes se produisaient, ils se, les gens se rencontraient là-bas. Euh, un peu comme euh, à l'instar des boîtes de nuit euh, dont on a tous euh, plus ou moins le l'image en tête, mais là c'était véritablement euh, des, des scènes pour, euh, pour se produire, un peu comme des salles de spectacle, mais il y avait vraiment ce côté euh, boîte de nuit, mais pas trop. Et dans la scène Manchester, il y a eu euh, l'arrivée des premiers DJ avec euh, le groupe State euh, 808, ou 808, pour les puristes, et... Euh, dans cette scène Manchester, donc, euh, on a retrouvé euh, les Stone Roses, on a retrouvé les Smiths, on a retrouvé euh, beaucoup de groupes punk, il y a eu les Happy Mondays, il y a eu les Buzzcocks, et euh, il y a eu euh, notamment euh, euh, certains groupes qui ont donné naissance euh, à la nouvelle génération, donc euh, la Britpop, un certain groupe qui se prénomme euh, Inspiral Carpets et qui a produisé euh, énormément... Euh, au club le plus célèbre de Manchester, qui était la Hacienda. Le, la Hacienda faisait partie de ces clubs euh, euh, en vogue à l'époque, et où la drogue 
euh, tournait à plein régime. La MD était déjà présente, il me semble, euh, à l'époque. Donc certains clubs ont fermé à la fin des années 90 parce que euh, c'était trop le bordel. Voilà, voilà. Dernière chose, je vais parler du mouvement euh, Cool Britannia. C'est un mouvement parallèle à la, la Britpop. Comme dans le punk, il y, y avait la musique punk, mais il y avait aussi tout le, le côté euh, style vestimentaire. Et le mouvement Cool Britannia, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, euh, non pas forcément dans les vêtements, mais dans la manière de penser. Et Cool Britannia fait référence également euh, à l'arrivée de Tony Blair officiel euh, au pouvoir en 97. Enfin, au pouvoir, euh, il devient Premier ministre en 97. Et à l'époque, il fallait que euh, les politiques euh, se refassent euh, un peu euh, leur, euh, leur nom à l'époque. Donc, ils se sont dit qu'en plaçant un Premier ministre plutôt du côté euh, travailliste, ils allaient gagner euh, euh, pas mal de voix... Euh, parmi euh, bah, toute la classe ouvrière et qui étaient les idoles de beaucoup de gens à l'époque c'était des gens issus directement de la classe ouvrière du coup euh, un certain Noël Gallagher encore lui euh, est allé une fois au 10 Downing Street et euh, a traîné quelque peu enfin pas vraiment avec Tony Blair mais il a, eu, il a eu une conversation avec lui et ce qui lui a valu euh, beaucoup de critiques de la part de, euh, des autres groupes no notamment de Damon Albarn euh, qui n'a jamais compris pourquoi il était, allé ce, il était allé à ce type de soirée, étant donné que ce n'est pas son monde. Voilà, c'est tout pour euh, cette fois-ci. Alors je sais, l'épisode était un peu long, et j'espère que ça vous aura plu, euh, que euh, si vous avez aimé cette vidéo, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire, bien évidemment. Et euh, d'ici là, portez-vous bien, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao